வெல்கம் காய்ஸ் சம்மர்ல அடிக்கிற வெயில ஃபேன் எடுத்து ரொம்ப தேவையான விஷயம் நீங்க சிங்கிளா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஃபேன் எடுத்து ரொம்பவே தேவைப்படுற விஷயமா இருக்கு இந்த குரண்டில் அடைஞ்சிருக்க நேரத்துல உங்க வீட்டுல இருக்க ஃபேன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே ஃபேன் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வீட்டில் இருந்தே இந்த ஃபேன் ரெடி பண்ணலாம் அப்புறம் பையன் ட்ரீட்டு தான் கிளம்பு நம்ம இன்னைக்கு ரெடி பண்ண போகிற ஃபேன் இது தான் ஸோ எங்கள் வீட்டில் என் ரூமில் இந்த டேபிள் ஃபேன் தான் ரிப்பேர் ஆயிருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு ஒரு டெமோ வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் மிக்சி வீடியோ அப்லோட் பண்ண சொல்லி அதில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் ஃபேன் ரெடி பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டு அண்ட் ஒரு நிமிஷம் இது சோனி மியூசிக்லாம் கிடையாது இது என் ஃப்ரெண்டு தான் இவனுக்கு இதான் வேலை இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு இப்படி மார்வல்ஸில் சுற்றிட்டு இருக்கான் ஸோ இவனை கண்டுக்காதீங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ண சொல்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது டூ டுவெண்ட்டி ஓல்டு ஏசி சம்மந்தப்பட்டது ஸோ சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இந்த வீடியோவில் எஜுகேஷன் பர்பஸாக கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபேனில் என்ன ரிப்பேர் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் தான் ரிப்பேர் ஸோ அதுதான் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எப்படி கெப்பாசிட்டர் ரிப்பேர்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு த்ரீ சிம்டம் சொல்லலாம் உங்கள் ஃபேன் வந்து ஹார்மோனிக்ஸான ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இல்லை இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் ஆச்சுன்னா இல்லைனா உங்கள் ஃபேன் ரொம்ப ஸ்லோ ஓடிச்சுனா நீங்கள் கையை உள்ளே விட்டு சுற்றினா அப்படி ஓடிச்சுனா ஸோ அது வந்து கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட் தான் உறுதியாக சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஏரியா தான் கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஒயரிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக பார்த்து ரிமூவ் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஸோ கெப்பாசிட்டர் நம்ம செக் பண்ணால் இந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணி நீங்கள் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு சவுண்ட் ஸ்பார்க் நல்லா வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி மெல்லமாக வந்துச்சுன்னா உங்கள் கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டு ஸோ அதை நீங்கள் தூக்கி போட்டு புது கெப்பாசிட்டர் தான் வாங்கணும் பொதுவாகவே நம்ம ஃபேனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏதர் சீலிங் ஃபேனோ இல்லை டேபிள் ஃபேனோ ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் பொறுத்ததுனால தான் இந்த ஃபேனுக்கு வந்து இனிஷியல் டார்க் கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு மித் இருக்குது ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கெப்பாசிட்டரை எடுத்துகிட்டு அந்த ஒயர்லாம் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வச்சு நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இண்டக்ஷன் மோட்டர் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபேனில் யூஸ் பண்ணுற மோட்டர் இது தான் ஸோ இதை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் காயில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஒரு ரோட்டர் இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டர் இருக்கும் இல்லை ஆக்சிலரி காயில் ரன்னிங் காயில் ஸ்பிட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காயிலாம் இங்கே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல்சிட்டிங் ஃபீல்டு இது தான் ஸோ கெப்பாசிட்டினால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற லீட் கரண்ட் இது தான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் இங்கே வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால தான் இங்கே பொசிஷன் வந்து ரோட்டரில் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் காரணம் தான் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஸோ அதனால தான் இங்கே ரன் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு கரண்ட்டும் இப்படி நைன்டி டிகிரி இருக்கிறதுனால தான் ரன் ஆகுது ஸோ இதுதான் டபுள் ஃபீல்ட் ரிவால்வ் தேரின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதோட ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிரன ஸ்பீடில் இருக்காது அதாவது ரோட்டரும் ஃபீல்டும் ஒரே ஸ்பீடில் சுற்றாது அண்ட் இண்டக்ஷன் வந்து ஏசியில் தான் நடக்கும் ஸோ இதனால் ஒரு சின்ன டிலே ஆகும் ஸோ அப்படி நடக்கலைன்னா ஏசிக்கு டிசிக்கு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது போய்ட்டு இண்டக்ஷன் கான்சென்ட் போய் ஆகிடும் ஸோ இதனால் ரோட்டர் வந்து ஸ்டேட்டரை ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இதனால் ரெண்டு ஃபீல்டாக வச்சு ஸ்பிட் ஃபேஸாக வச்சு இதனால் அந்த ரொட்டேஷன் கொடுக்கறதுனால இந்த ரோட்டர் வந்து இயங்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் தேவைப்பட்டதுனால இண்டக்ஷன் மோட்டர் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் கிடையாது அண்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் ஃபேன் ஓடாது ஸோ கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டார்டிங் மோட்டர் இல்லை ரன்னிங்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் சில இடத்துல ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டுமே கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு சின்ன டீப் நீங்கள் ரெடி பண்ணி போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விங்ஸெலாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி போடுங்க ஸோ இதனால் ஒரு ஆரோடினமிக்ஸ்னால் ஒரு லோ ப்ரெஷர் மேலே க்ரியேட் ஆகி நல்லாவே காற்று வந்து ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு வரும் அண்ட் இந்த மாதிரி மூடி ஏதாச்சும் வந்து தூசிலாம் இது சிக்கி இருந்தாலும் அதையும் க்ளீன் பண்ணி போடுங்க ஸோ இதனால் காற்று நல்லா வரும் உங்களுக்கு ஒரு ஜெட்டு வேகத்தில் அண்ட் இதான் நம்ம கவிட்டி தோச்சு மாட்டேன் ஒரு ஃபேன் இதோட சவுண்டு வச்சு ஸ்பேன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலி நம்ம ஃபேன் ரெடி ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிருங்க அண்ட் நம்ம
ஸ்டீம் பவர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ஸ்டீம் பவர் வச்சு அது மெக்கானிக் ஒன்று பொறுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் வில்லியம் பிரண்டன்றவர் டிசைன் பண்ணி அந்த ஸ்டீம் மோட்டரே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் காலகட்டத்தில் ஸ்கேலர் வீலர் என்றவர் வந்து ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் டிசைன் பண்ணார் நெக்ஸ்ட்டு அதே வருஷத்தில் பிலிம் தேல் என்றவர் வந்து சீலிங் ஃபேனை ஒரு கம்பெனி அதாவது வந்து கிராக்க கர்டிஸ் என்ற கம்பெனியில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் ஸோ ஃபைனலி நம்ம இந்த ஃபேன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி விருப்பு வெறுப்புகளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன பண்ணலான்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் என் நண்பனை போல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பேண்டா தேங்க்யூ